എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ കേരള ടെൻത്ത് ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ മാത്സിന്റെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ചോദിക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഒരു പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണി എളുപ്പം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പം ഒന്ന് റിവി റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ എ പി എന്നാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറയും അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ എളുപ്പമാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൺ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഈ നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതെല്ലാം ടുവിന്റെ ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് വ്യത്യാസം സെയിം ആണ് എന്താ ത്രീ ആണ് വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തമ്മിലോ അതും ത്രീ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റും ലെവനും തമ്മിലോ അതും ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ത്രീ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്പറുകളാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരേ വ്യത്യാസമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഒരേ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിപ്പോ കൂട്ടുകാർ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് എഴുതിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇരുപതും പതിനഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അഞ്ചാണ് അല്ലെ ഇരുപതിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അഞ്ച് കുറച്ചു അല്ലെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആകുമ്പോഴും ഇവിടെ എന്താ നെഗറ്റീവ് ശരി അല്ലേ പത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തോരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരും അല്ലെ സോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികളെ നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറേ പോലെ കുറയ്ക്കുക എന്നല്ലേ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആ കുറയ്ക്കുന്ന നമ്പറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും ആ കുറയ്ക്കുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയാ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താ പൊതു വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ മല ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി എന്നാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക മോളറ്റർ ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ മക്കളെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൂടി വരുത് ഇപ്പൊ രണ്ടും നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വെച്ച് കൂടി വരും ഒരേ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരേ വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണെന്ത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ
പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് അഞ്ച് ആയിട്ട് പത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് ആയിട്ട് അപ്പം പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ എന്താണ് പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത് എന്താ നെഗറ്റീവ് അഞ്ചാണ് ഇതാണ് പൊതു വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് 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 നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഉദാഹരണത്തിന് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം ഓക്കെ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു പദം എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത പദം എക്സെട്രാ എ എൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ പദമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പദമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതു വ്യത്യാസം ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു മൈനസ് എ വൺ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു എന്നാണ് ഈ എ എന് മുമ്പുള്ള പദത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ എൻ മൈനസ് വൺ എ എന് ശേഷമുള്ള പദത്തെ എന്ത് പറയും എ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിലവരെന്താ വെച്ചാൽ ചില സ്കൂളുകളിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ് എന്നായിരിക്കും എഴുതിയേക്ക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിലവർ എക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയേക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എക്സ് വൺ ഓക്കെ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ ദെൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഓക്കെ എക്സ് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് നയൻ ശരിയല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും പൊതു വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന് തുല്യ ആയിരിക്കും ഇതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് പൊതു വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പൊതു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് പൊതു വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഏഹ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഉം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് പൊതു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പൊതു വ്യത്യാസം പഠിച്ചാൽ പൊതു വ്യത്യാസം പഠിച്ചാൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളത് പൊതു വ്യത്യാസം പഠിച്ചു അടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ പദം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് വൺ ഇപ്പൊ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു നോക്കോ എക്സ് ടു എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ആ എ എക്സ് വണ്ണിനോട് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഡി ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു എയോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ഡി എക്സ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എക്സ് ടുവിനോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ എ പ്ലസ് ഡിയോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തൊരു എ പ്ലസ് ടു ഡി ദെൻ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ത്രീയോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു എ പ്ലസ് ടു ഡിയോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലസ് അതുപോലെ എക്സ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഫോറിനോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡിയോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടെൻ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എക്സ് ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി എക്സ് സെവൻ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് ടെൻ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് എന്തൊരു നയൻ ഡി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ്
n minus 1 into t and the arm xn. It is xn in the formula. Chalo is a an an in the parim. Is the number of the parim. End the tame in the parim. Is that the number of the end the tame? Okay, end the tame. End nam padam in the malalati parim. End nam padam. Okay. End the team, a little number of the child x one plus n minus one d. So Anjam of the x one plus four d. Patamado x one plus nine d. Idivatamado x one plus nineteen d. Lay. Idivatanjamado x one plus idivat nine d. Lay. Mukadamado x one plus idivatumbo d. Angana devera. Above n number of the mother x one plus n minus one into d and nana. Now, we have to do formula. Okay, now we have to do what we have to do. Now, we have to do what we have Xn is equal to x1 plus n minus 1 into d. We have to do an an is equal to a1 plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. Okay, we have to do that. We have to do that. We have to do that. Okay, we will teach you the guiding. 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 We will teach n is equal to xn minus x1 by t plus 1. That is n the term. Number of terms. In the first place, we have where one will be. And then we have where this is equal to n is equal to n is equal to n minus a1 by d plus 1. So, we have to write t in the first place. Tn minus t1 by d plus 1. Okay, that is the number of times. Okay, what do you mean? Now, I'm going to say that. Now, x1 is the first time. x1, x2, x3, etc. xn is the first time. This x1 is the first time. How many times? Number of times. Number of times. From the x1 to xn. Okay. Number of times from x1 to xn. N is equal to the formula. The formula is the xn minus x1 by d plus 1. Okay. Now, we will ask the question. 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 Seven double triple sendak ke ana, nak cuci kaya ni le. Apa question sama tu, pinir explain je. Yang aku orang naik itu. Ini pada ni, ni ngan kau abis semua la theory topik ni le, jangan explain je. Nalai itu pelajar ni, ni ngan ke, ini pertama kelas tu pelajar, pelajar easy aja. Ni ngan ke, 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 now, uh, first formula number to the xn is equal to and that is x1 plus n minus 1 into t and all the other in the number of times n is equal to the n and e formula than l xn minus x1 by d plus 1. Celebrate the j formula general view in the data. They are optional formula. Nanya number either e optional. A b e formula is not the editor in the view. Yeah, okay. Ini formula yang kita belajar kita nak esok tu, okay? Minyak itu. Kita mungkin ini sama kandu beri kita. Samandra seni ini, okay? Samandra seni ini sama kandu beri kita. Apa? Nyal, ini ada perhatian. Ada. Kuda agar itu. Ini, ini pada mula muka X1 model, X1, X2, X3, etc. Xn beri ulah times under, okay? Ini times ini sama. Sum can be done. Okay. Sum in the parallel. E x1 model x2 x1 plus x2 plus x3 plus etc plus xn. That's what we can do. Okay. That's the formula. 
നമ്മൾ സാധാരണഗതിക്ക് സമ്മിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതുക എസ് എൻ ആണ് ഓക്കെ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് എൻ ആണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എന്നാണ് പറയാ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഓക്കെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് മലയാളം എഴുതി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്ന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ആ പാടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നേ ഉള്ളൂ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എൻ ബൈ ടു ഇന്റു വേറെ ഫോർമുല കൂടി ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഈ എക്സ് എന്നിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്റെ ഫോർമുല എന്താ മക്കളെ ഇതിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഈ എക്സ് X1 plus n minus 1 ഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുവരും മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്തുവരും ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയും സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസിന്റെ ഫോർമുല എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഫോർമുലയുണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ മല എയിൽ പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ എസ് എൻ്റെ ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ അല്ലെങ്കിലോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ചിലവർ ടി വൺ അത് തന്നെയാണ് എ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വ്യത്യാസം പ്രശ്നം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ അല്ലേ ചിലർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുലയാണ് എന്താ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോർമുല ഒന്നും കൂടെ എഴുതി വെക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ മക്കളെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ X3 ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു റിവിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഏഹ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം എന്ത് വരും എക്സ് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് നയൻ അതും അല്ലെങ്കിലോ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ തിട്ടേ അല്ലേ അതല്ലെങ്കിലോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ത് ടേം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ എന്താ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയാം ശരി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എന്താ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ശരിയല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ശരിയല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്പർ ഓഫ് ശരിയല്ലേ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് എൻ വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഏഹ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എന്താ ചെയ്യാ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് സം ഓഫ് എൻ ടൈംസിന്റെ ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്തുവരും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് അല്ലെങ്കിലോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു X1 X1 
ഏർ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഉം ആ മറന്നു പോകരുത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നീ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഏർ എക്സാമിന് നിർബന്ധമായി ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ത്രീ ടേംസ് ഇൻ എ പി ത്രീ ടേംസ് ഇൻ എ പി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഓക്കെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ ഗതിക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ പദങ്ങൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ തുക സം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ആ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഡി പോകും ശരിയല്ലേ മൈനസ് ഡിയും പ്ലസ് ഡിയും പോകും പിന്നെ എന്തുണ്ട് ത്രീ എ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് തുക തുക എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സി ഡി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയും പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡി ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഡി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ എഴുതി കിട്ടിയേ ഇതിനോട് കൂടി ഡി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ആയിരിക്കും മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ സാധാരണ എത്തി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം മൂന്ന് പദങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ഇപ്പൊ നാല് പദങ്ങൾ സാധാരണ എനിക്ക് ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിൽ പോലും നാല് പദങ്ങൾ ഓക്കെ നാല് പദങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചേക്കാം ഫോർ ടൈംസ് ഓക്കെ ഇൻ എ പി ഓക്കെ തുടർച്ചയായ പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ നാല് പദങ്ങൾ ഓക്കെ എ പിയിലെ തുടർച്ചയായ നാല് പദങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എ മൈനസ് ത്രീ ഡി എ മൈനസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെയും സം എടുക്കുമ്പോൾ സം എന്തായിരിക്കും സം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ത്രീ ഡിയും എന്തൊരു മൈനസ് ത്രീ ഡിയും പ്ലസ് ത്രീ ഡിയും പോകും പിന്നെ മൈനസ് ഡിയും പ്ലസ് ഡിയും പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഫോർ എ വരും അതാണ് സമ്മിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ എ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിനോടുകൂടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഡി ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ഡി ഓക്കെ ഇതിനോട് ടു ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഡി ആഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് സാധാരണ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലാത്ത എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ എന്താ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഓക്കെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് പത്ത് എന്തെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് അൻപത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് നൂറ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയയാണിത് തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ചോദിച്ചു വെച്ചോ അപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും മതി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എന്താ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എന്താന്ന് നോക്കാം ഇനി അതെ ഇത് സാധാരണ എനിക്ക് അതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ടേം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ
നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് അൻപത് ശരി അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നോരോ നോക്കുന്ന പഠിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളേ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോന്നോരോ നോക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ആറ് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാണ് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് എന്താ നാലാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഏഴാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം സെവൻത് ടേൺ ഏഴാം പദം ഈ ഏഴാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് ഏഴാം പദവും എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ഓക്കെ എക്സ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ആണ് കാരണം എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ആറ് ഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഓക്കെ രണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എന്താ ആറ് ഇന്ന് നാല് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇന്ന് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിന് രണ്ടും ഇരുപത്താറ് ഇതാണ് ഏഴാം പദം ഓക്കെ എന്നാ ഒന്നാ നോക്കിയേ പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി എന്താ മക്കളെ പതിനെട്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്താറ് കണ്ട ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അഞ്ചാം പദം ആറാം പദം ഏഴാം പദം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഏഴാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി സം ഓഫ് ഏഴാം പദം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ദെൻ അടുത്തത് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് സം ഓക്കെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക അപ്പം ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ എക്സ് എൻ സം എസ് എൻ അല്ലേ സോറി എസ് എൻ എന്നല്ലേ സമ്മിന് പറയാ അപ്പൊ നമ്മള് സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്തെങ്കിലും ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ സം ഓഫ് സെവൻ ടേംസ് ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്താ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താ ടു പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്താ നാല് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്താ ആറ് അല്ലെ ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്ന് രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനാല് വരും ശരിയല്ലേ എഴുപത്തി എഴുപതും നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്താ അതാണ് ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല മക്കളെ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം എന്താ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്തായിരുന്നു രണ്ട് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് പത്ത് എ പ്ലസ് പതിനാല് എ പ്ലസ് പതിനെട്ട് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ പ്ലസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും എന്നാ ചോദിച്ചേ അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫോറിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇനി ജനറൽ ടൈം എങ്ങനെ എഴുതാം ജനറൽ ടൈം ഓക്കെ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജനറൽ ടൈം എന്നാം പദം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജാമിതീയ ഇതിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രൂപം എഴുതാൻ പറയും ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഏ അപ്പൊ ജനറൽ ടൈം ജനറൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ജനറൽ ടൈം എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് വണ്ണിന് പകരം രണ്ട് എന്ന് എഴുതുക പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്താ നാലാണ് അല്ലേ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ മക്കളെ അല്ലേ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് സമം നാല് അപ്പൊ എന്തൊരു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എൻ മൈനസ് നാല് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊരു നാല് എൻ രണ്ട് മൈനസ് നാല് എന്താ മൈനസ് രണ്ട് ഏ ഇതാണ് ജനറൽ ടൈം ഈ ജനറൽ ടൈമിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ജനറൽ ടൈം എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇതൊരു നാല് എൻ മൈനസ് രണ്ടാ വെച്ചോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ എക്സ് ത
അതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഏഴാം പതും ഇല്ലേ ആ ഏഴാം പതും കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് എക്സ് സെവൻ ഇസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറ് ശരിയല്ലേ ഏഹ് നോക്കി ഇരുപത്താറ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ അല്ലേ അത് അപ്പം അപ്പൊ ഇരുപത്താറ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഈ ജനറൽ ടേമിന്റെ പ്രത്യേകത ജനറൽ ടേമിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ എൻ ഒരു എൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നോക്കുക എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ എ മനസ്സിലായ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ നോക്കുക ഒരിക്കലും എൻ എന്താവത്തില്ല ഒന്ന് എൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ വരത്തില്ല വൺ ബൈ എൻ വരത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ടു റൈസ് ടു എൻ വരത്തില്ല ഇങ്ങനൊന്നും വരത്തില്ല എന്നിന് പവർ വരത്തില്ല എൻ താഴെ വരത്തില്ല എന്നും വരത്തില്ല പകരം എന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം ഓക്കെ ഇനി ഈ എന്നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ എന്നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദേ എന്നിന് കൂടെ വന്നേക്കുന്ന സംഖ്യത അതെപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയതേ നോക്കി എന്നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആരാ നാലല്ലേ അതല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഒന്നാമത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നാം പദം എ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് ഈ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ച വെച്ചാൽ ശരിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഏഹ് അതായിരിക്കും ഒന്നാം പദം മനസ്സിലായോ കാരണം എന്നിന് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ പ്ലസ് ബി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഏഹ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എങ്ങനെ വരാം സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് ഞാൻ നമുക്കറിയാം എസ് എൻ ആണ് എസ് എന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര ഈ ഇതിന്റെ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്താ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എന്തൊരു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ എന്തോരും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്തോരും ടു ഇൻറ്റു അപ്പൊ എന്തോരും ഫോർ മൈനസ് ഫോർ പോയി ബാക്കി ഫോർ എൻ അപ്പം ഈ ഫോറും ടുവും കട്ടായി പോയി ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയാം സം ഓഫ് എൻ ടൈംസിന്റെ ഫോർമുല ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ ഫോർമുല സം ഓഫ് ടു ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്താ ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് നോക്കി സം ഓഫ് ടു ടൈംസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ഇനി സം ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്തൊരു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു നോക്കി നിങ്ങൾ ഫോർ ടൈംസ് ആറും രണ്ടും എട്ട് പത്ത് എട്ട് പതിനെട്ട് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടോ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അപ്പൊ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്നിന് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എന്നെ എപ്പോഴും എന്നെ എന്തുണ്ടാവും എൻ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് കിടക്കുന
എ പി സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് അതേപോലെ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഇത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമുലയിലെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ എൻ ഒരിക്കലും എന്താവത്തില്ല എൻ സ്ക്വയർ എൻ ക്യൂബ് ഒന്നൊന്നും വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വരത്തില്ല വൺ ബൈ എന്ന് വരത്തില്ല ഇതൊന്നും വരത്തില്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നേ വരത്തുള്ളൂ ഈ എന്നിന് കൂടെ കിടക്കുന്ന ആരായിരിക്കും അത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ ഏ അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ അതങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് സംശയം വന്നാലും അത് മേടിച്ചിട്ട് എഴുതാത്ത കേട്ടോ ഏ അപ്പം ഈ എന്നിന് കൂടെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എസ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്നാണ് അതല്ലെങ്കിലോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നായിരുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് എപ്പോഴും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സമാന്തര എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ താഴെ ഇവിടെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നന്നായി പഠിക്കുക സമാന്തര ശ്രേണി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്